నమస్కారం రుచి చూడు కార్యక్రమానికి స్వాగతం ప్రతి రోజులాగానే పసందైన రుచుల్ని మీకు పరిచయం చేసేందుకు ఇవాళ మన రుచి చూడు కార్యక్రమం సరూర్ నగర్ లోని పూర్ణ శాంతి గారి ఇంటికి వచ్చేసిందండి పూర్ణ శాంతి గారు హాయ్ అండి హాయ్ వాణి బాగున్నారా చాలా బాగున్నానండి ముందుగా మీకు రుచి చూడు కార్యక్రమానికి స్వాగతం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఏ వంటలు పరిచయం చేయబోతున్నారు నేను మీకు ఆలు మెంతి బేసన్ కూర ఆలు మెంతి బేసన్ కూర అవునండి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్తారా సరే ఆలు ముక్కలు మెంతి కూర కరివేపాకు కొత్తిమీర శనగపిండి ఎండుమిర్చి పచ్చిమిర్చి చక్కెర నూనె ఇంగువ కారపొడి ఉప్పు శాంతి గారు చాలా ప్రాసెస్ ఉంటుందన్నారు ఇంగ్రీడియంట్స్ చూస్తే నాలుగే ఉన్నాయి మీన్స్ నాలుగు అంటే కొన్ని ఉన్నాయని లేదండి ఇన్ని ఉన్నాయి కదా అంత అవే అవే ఇంతకీ ఇదేంటి అంటే ఇలా వేసేసుకొని చేసే కూరలు కాదు చనపిండి వేయించుకోవాలి ఆలు వేయించుకోవాలి మెంతం కూర వేయించుకోవాలి మెంతం కూరలో కొంచెం చేదు అనేది వస్తుంది కదా అది పొయ్యేదాకా వేయించాలి ఉండేటి నాలుగే బట్ కూర అయ్యేది మాత్రం లేట్ అవుతుంది అబ్బో అదనమాట అర్థమైందండి స్టవ్విల్ తీసుకుని ఆలస్యం చేయకుండా స్టార్ట్ చేయాలి చాలా పనుంది అదే మరి చేసేద్దాం స్టవ్విల్ కిచ్చండి శనగపిండి వేయించుకోవాలా అవునండి కొంచెం ఆయిల్ ఒక టూ స్పూన్స్ వేసి ఓహో ఆయిల్ వేసి వేయించాలా ఆయిల్ వేసి దగ్గర దగ్గర ఉండకుండా అయిపోదు లేదండి ఉండకుండా అవ్వకుండా ఉండడానికి ఆయిల్ వేయాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ వేడికిన తర్వాత శనగపిండి వేసేసుకొని వేయించాలి బాగా ఓకే ఆయిల్ కాస్త వేడెక్కిందండి వేసుకుందాం ఎంతమంది తోటుకోవడం మీరు లేదండి అసలు తోడుకోవడం బాధే లేదండి అసలు బాధే లేకపోతే ఒక్కళ్ళే కాంపిటీషన్స్ ఏం లేవండి సహజంగా నేను చాలా ఇళ్లలో వింటూ ఉంటాను కదా నేను కొనుక్కుంటే తను కొనుక్కుంటుంది అది ఇది అని అంటూ ఉంటారు అందరం వెండమే గాని మీకు ఆ బాధ లేదండి లేదంట లేదండి అస్సలు లేదు ఆడబిడ్డలు నాకు నలుగురు ఆడపడుచులు అండి వదులు మా నాకు మా ఆయన వాళ్ళ సిస్టర్స్ ముగ్గురు వాళ్ళని ఆడబిడ్డలు అంటారండి అవునవును ఆడబిడ్డలు అంటే ఏంటో ఒకసారి ఏమో ఆడబిడ్డలు అంటారు ఆడపడుచులు అంటారు వదిన్లు అంటారు సిస్టర్స్ ఫోర్ మెంబర్స్ వాళ్ళ మధ్యలో కాంపిటీషన్ మీకు వాళ్ళకి లేదండి అస్సలు లేదు అబ్బో ఫ్రెండ్స్ కంటే ఎక్కువ మేము వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు సిటీలోనే ఉంటారా దగ్గర ఒక్క వదిన దూరంగా ఉంటారు మహబూబ్ నగర్ లో ఇంకా మిగతా ముగ్గురు సిటీలోనే ఉంటారండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు శనగపిండి వేయించుకున్నాం కదా మళ్ళీ ఆయిల్ పోసి ఆలు మెంతం కూర వేయించుకుందాం ఇప్పుడు పోపు దినుసులు వేసుకుందాం ఆవాలు జీలకర్ర కొంచెం పసుపు దీనికి మాత్రం ఇంగువ ముందే వేసేసుకుందాము ఎండుమిర్చి ఎండుమిర్చి ఒక రెండు ఇలాగ పచ్చిమిర్చి వాడతాం ఇందులో ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఆలు వేసుకుందాము ఆలు కొంచెం మెత్తపడింది ఇప్పుడు మెంతెన్ కూర వేసుకుందాము ఇది కూడా కాసేపు చాలాసేపు వేయగాలి కదా రెండు కలిపి వేగిపోతాయి అనమాట సపరేట్ గా టైం స్పెండ్ చేయకుండా రెండు పని రెండు పని శాంతి గారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వాటర్ కొంచెం పోసుకుందాము అరి వచ్చింది కొంచెం పోయింది కొద్దిగా ఆలు కొంచెం మునిగే మార్కే ఓకే ఓకే ఇందులో ఇప్పుడు ఉప్పు కారము ఇంగ్రీడియంట్స్ మిగిలినవి మిగిలినవన్నీ వేసేసుకుందాము చపాతీలోకా రైస్ లోకా దేంట్లో కానీ ఇది రెండిట్లోకి వస్తుందండి మనం రెండిట్లోకి యూజ్ చేయొచ్చు ఆల్రెడీ పచ్చిమిరపకాయలు వేసాం కదా కారం ఊరికే కలరింగ్ కోసం అనుకోండి టేస్ట్ కోసం అనుకోండి వేసుకోవచ్చు మరి శనగపిండి ఎప్పుడు వేస్తాం ఇది కొంచెం కొద్దిగా జస్ట్ మగ్గాక మూత పెట్టుకుంటే టూ మినిట్స్ లో మగ్గి మగ్గిపోతుంది ఓకే మూత పెడదాం ఒక్క టూ మినిట్స్ మగ్గరేద్దాం చూద్దాం అండి ఓకే చూడండి ఇంత దగ్గర పడింది ఇప్పుడు శనగపిండి వేసేసుకుందాం ఓహో ముద్ద కూరలాగా దగ్గర మెంతి ఫ్లేవర్ ఫుల్ అండి ఎట్లయినా అసలు స్మెల్ కానీ టేస్టీ కానీ డైజెస్ట్ అవ్వడానికి కానీ బాగుంటుంది అనమాట 
మెంతికూరల స్పెషాలిటీ ఏంటంటే కర్రీలో వేసేసిన తర్వాత కనిపించదు అది ఎంత ఆరోగ్యమో అట్ ద సేమ్ టైం కర్రీలో వేసేసినాక లైక్ అంత మనకి పర్టికులర్ గా తెలియదు కాబట్టి తినేయచ్చు సరే బోల్ తీసుకోవడం కొంచెం లైట్ గా దీని మీద షుగర్ చల్లుకుందాం చాలా టేస్ట్ వస్తుంది గుమ్మలాడి ఆలు మెంతి బేసిన్ కూడా రెడీ ఆలు మెంతి బేసిన్ కర్రీ రెడీ టు టేస్ట్ టేస్ట్ చేసి చెప్తానండి నిజంగా సూపర్ బండి వండుతుంటే ఎంత కమ్మటి వాసన వచ్చిందో తింటుంటే దానికి డబుల్ ఉంది నిజంగా మీకు కారం తక్కువ కావాలని కూడా కొంచెం తక్కువ వేసుకోవచ్చు కానీ వాడు పచ్చిమిరపకాయలు వేశారు ఎండు మిరపకాయలు వేశారు ఎండు కారం వేశారు కానీ ఏమాత్రం కారం కనిపించట్లేదు మేబీ శనగపిండి వేశారు కదా సో దానికి కవర్ అయిపోయినట్టుంది నిజంగా కొంచెం నిమ్మకాయ పిండుకుంటే కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అన్నంలోకి బాగుంటుంది చపాతీలో కూడా బాగుంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి శాంతి గారు కర్రీ చాలా 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 టేస్టీగా ఉందండి ఈరోజు మా రుచి చూడు కార్యక్రమంలో యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేసి ఒక చక్కటి జోకు చక్కటి పజిలు చక్కటి చిట్కాతో పాటు రెండు రుచికరమైన వంటకాలు పరిచయం చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీకు గాయత్రి సిల్క్స్ సైనిక పూర్వ అందిస్తున్న అందమైన శారీ గిఫ్ట్ చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వనిత ఛానల్ వారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు మరి మీకు కూడా ఇలాంటి రుచికరమైన వెరైటీ రెసిపీస్ కనుక తెలిసి వాటిని మన ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేయాలనుకుంటే మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ వనిత టీవీ కేర్ ఆఫ్ రచన టెలివిజన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ప్లాట్ నెంబర్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ డాష్ ఏ డాష్ నైన్టీన్ రోడ్ నెంబర్ నైన్టీ టూ జూబ్లీ హిల్స్ హైదరాబాద్ ఐదు సున్నా 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 మూడు మూడు తిరిగి రేపటి రుచి చూడు కార్యక్రమంలో మరికొన్ని సరికొత్త వంటకాలతో మేము ముందుంటుంది మీరు రుచి చూడు అంతవరకు సెలవు దిస్ ఇస్ శ్రీవాణి నమస్తే